Mahlzeit ihr Schlingel und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Axe Weibli Wolf und ich bin hier gerade an einer ganz besonderen Stelle, das ist ein Nest von den neuen Dinosauriern, die es bei Valguero mit dabei gab, äh, die Dinonychos, sag ich jetzt einfach mal, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche und da ist auch ein Ei mit dabei und ich bin mir jetzt gerade so ein bisschen uneins, ob ich das klauen soll oder nicht, weil das ist befruchtet. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt... Wie ist das Spiel schon wieder verdorben? Geht das so schnell? Kann man die gar nicht klauen? Okay. Das ist was ganz Neues. Ich habe eigentlich gedacht, dass man die... Schade, jetzt hatte ich mich schon gefreut, dass ich das klauen kann und kann das dann äh, ausbrüten. Nur das ist anscheinend schon zu weit fortgeschritten gewesen. Oder man kann es so nicht klauen, das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Man sollte sich natürlich jetzt erstmal so ein bisschen von denen fernhalten. Okay, das ist natürlich jetzt wirklich schade. Das hätte mich jetzt wirklich gefreut, wenn wir das jetzt hätten mitnehmen können. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass da vorne ein Nest ist. Das wird hoffentlich auch da bleiben. Schade, wirklich. Das hätte mich jetzt wirklich gefreut. Das, das wäre cool gewesen. Aber es hat dann eben halt doch nicht... ...sollen sein. Schade. Echt schade. So, na gut, dann sehen wir uns halt an, was so die letzten Tage passiert ist, seit der letzten Folge. Es hat sich nämlich wieder einiges getan. Ich bin wieder fleißig am Bauen gewesen. Ich habe wieder ein bisschen Zeit gehabt oder auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Habe mich dann morgens drei, vier Stunden an meinem Wochenende immer mal hingesetzt, gefarmt, gebaut, gefarmt, gebaut, gefarmt, gebaut. Bin auch schon ziemlich weit gekommen, muss ich sagen. Ihr seht das da ja schon im Hintergrund. So, hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen ruhiger. Ein Ecos muss ich mir auf jeden Fall noch schnappen. Die muss ich mir auf jeden Fall noch krallen. Da muss ich mal noch gucken, dass ich da die Zeit für finde, dass ich mir mal noch ein Pferdchen schnappe. Weil die sind auf jeden Fall weitaus besser. Oh, das ist auch wieder schön. Wow, what, what the... Ach. Ey, dieser Raptor, ey, Mann, du warst ja voll der Held. Ah, Na ja, gut. Da ist noch einer. Ja, Vater, du hast aber auch ganz schön einen an der Hocke, oder? So, Raptoren finde ich schon mal gut, dass die mir nicht mehr so ganz äh, gefährlich werden können. Das finde ich gut. Aber ich habe natürlich jetzt auch äh, die richtige Rüstung an. Das ist natürlich 100% Rüstung. Das bringt natürlich einiges. Das ist vollkommen klar. So. Habe ich nichts mehr zum Trinken? Na, gehst du da auch? So, Tür zu. Ganz wichtig. Habe ich nichts mehr zu trinken hier? Doch, habe ich noch. Ich wollte schon sagen, ich habe doch noch ein Glas gehabt. Ja, ja. So, trink erstmal einen Schluck. So, nehmen wir mal die Pike weg. Ich hasse das. Ich drücke immer Tab. Ich drücke immer Tab. Es ist so zum Würgen. Jedes Mal dasselbe. So, wie ihr seht, äh, Spitty geht hier halt eben so auf seine Patrouille. Der passt hier so ein bisschen auf den Klops auf. Man kennt ihn. So, die Zehnbude kennt er ja. Da habe ich mir jetzt extra mal ein, äh, eine Leiter hingemacht, dass ich auch oben vernünftig drankomme und auch wieder runterkomme. Das muss ja auch sein. Und wir können mal so ein bisschen gucken, bevor wir jetzt an das andere gehen, was ihr gerade gesehen habt. Gehen wir erstmal hier hin. Hier steht jetzt noch normal die ganz normale Holzhütte. Die ist noch nicht weiter ausgebaut. Ja, was heißt weiter ausgebaut? Die wird abgerissen. Da wird der Rest, der hier noch mit Gras ist, kommt noch das Fundament hin. Und ähm, da muss ich gucken, wo ich dann eben halt das Haupthaus hinstelle, wo ich dann drin wohnen werde. Es kommt auf jeden Fall auch dann noch ein... Ähm, 
Und dann Gebäude dahin, wo die ganzen Sachen zum Bauen und alles stehen. Da müssen wir mal noch gucken. Und hier haben wir jetzt sowas wie einen großen, ja, einen großen Zwinger, kann man schon fast sagen, wo ich die Dinos reinpacken kann, wenn ich jetzt halt eben nicht auf dem Server bin oder sonst oder länger weg bin, wo sie halt ein bisschen geschützt sind. Hier muss ich aber noch, äh, hier muss ich aber noch die Decke zumachen. Da muss ich noch ein paar Steine farben, da warte ich noch nicht alles für zusammen. Hier sind auf jeden Fall äh, meine beiden Mädels. Ne? Die sind gut fürs Schleppen. Das ist einmal die Renate und einmal das Dienchen. Stony auch wieder am Start, vollkommen klar. Und meine beiden Raptoren, die kann ich euch jetzt zeigen. Die sind nämlich da hinten. Man sieht jetzt schon, was wir da alles haben. Speedy ist auch da. Der passt hier schön auf. Genau, lauf du mal schön hier rum. Und hier seht ihr es jetzt schon. Da kann ich euch das als erstes zeigen. Das sind, ähm, ja, man kann es eigentlich so schon sehen, es sind äh, Zwinger, kann man gar nicht sagen. Äh, damit sie sich paaren können, extra, habe ich das gebastelt, weil man muss die ja beide auf äh, Wandern stellen und wenn sie sich dann zu weit voneinander entfernen, dann ähm, haut das eben halt nicht hin äh, mit dem Paaren. Deswegen habe ich das gemacht. Da können sie sich so ein bisschen drin bewegen, können aber nicht so weit auseinander, dass das nicht mehr funktioniert. Das ist eine richtig geile Sache dann natürlich. Da kann man natürlich auch noch etwas größere Dinosaurier reinpacken und natürlich auch nicht ganz große. Dafür habe ich dann hier auch noch mal was hingepackt. Da kann man auch noch mal zwei Dinos, die etwas größer sind, zum Beispiel Trikes oder äh, ja eben halt hier nochmal reinpacken oder zwei Kanos oder sonst irgendwas, die passen hier auch noch rein. Dann kann man hier die Porte zumachen, dann können sie sich auch ein bisschen bewegen, aber können halt nicht zu so weit auseinander laufen, dass das eben als äh, dieser Befruchtungsprozess noch funktioniert. Dann, äh, oh, Mahlzeit! Klasse! Der Chef ist da. Oh, jetzt habe ich das erst vergessen. Oh, klasse. So, äh, hier haben wir dann, äh, das ist, glaube ich, braucht man so schon gar nichts sagen. Jeder weiß, was das denn jetzt ist. <lacht> da kommt dann hier das befruchtete Ei hin und wird dann äh, ausgebrütet. Das ist jetzt erstmal mit Holz. Man kann es im späteren Verlauf, wenn dann Elektrizität noch mit dazu kommt, kann man das dann auch mit den, ähm, ne, mit der äh, Air Condition und alles machen. Das ist vollkommen klar. Ich wollte es aber erstmal so machen. Und hier haben wir jetzt erstmal das erste zum Anpflanzen. Das, was wir da auf der anderen Seite ja auch schon hatten, ist jetzt hier ein bisschen besser ausgebaut. Ist auch jetzt noch normal mit Stein. Man sieht das ja. Zwei Stück übereinander, damit wir auch ein bisschen mehr Wasser haben. Damit das nicht gleich beim ersten Mal schon weg ist. Und hier dann eben halt die, äh, die Beete dafür extra. Da sind auch schon welche bepflanzt. Ich habe hier äh, Narkobeeren, ich habe äh, Zitronen und äh, ich glaube, ähm, ja genau, Mejos. Die fressen sie ja auch so gerne. Und hier vorne sind Azulbeeren. Das ist natürlich gerade alles noch am Wachsen. Treibhauseffekt habe ich natürlich null. Dann würden sie natürlich noch besser wachsen. Das kommt aber alles später noch in irgendeinem... Äh, ja, müssen wir mal gucken, ob wir das hier machen. Ob wir das hier weiter ausbauen oder ob wir das woanders hin machen. Aber ich glaube, es wird hier bleiben. Aber wir haben hier ja noch genug Platz, dass wir hier noch ein bisschen bauen können rundherum. Mit dem Glas, das passt. Das habe ich so schon freigelassen, dass es ein bisschen passt. Das sollte also funktionieren. Und wir werden dann hier natürlich jetzt noch gucken, dass wir hier... Ähm, mein Haupthaus hinkriegen, wo ich also drin wohne, einen etwas größeren Geräteschuppen, wo die ganzen, äh, die ganzen Werkstattsachen drin sind, zum Beispiel später auch der Fabricator und alles. Und ich habe mir überlegt, dass wir ähm, an den, ja, an den Seiten wird natürlich hier jetzt zum Beispiel nicht mehr klappen, in den Ecken. Hätte ich gerne ein paar Türme gehabt, das kann man aber auch, das muss ja nicht unbedingt in den Ecken sein. Das kann man ja auch zum Beispiel äh, mittig hier und auf der anderen Seite machen. Dass man da halt eben noch zwei große Türme hinpackt. Wo man halt ähm, noch ein bisschen die Übersicht hat. Und ich bin auch stark am überlegen, weil es ja die Aufzüge gibt, ob wir hier nicht in, äh, in der Mitte von dieser Base hier eine große, eine große Platte bauen wo es dann wirklich nach oben geht und wir uns wieder ein Haus oben so etwas weiter in den Wolken bauen. Ja, in den Wolken geht natürlich nicht. So hoch wird es nicht funktionieren. 
aber eben halt ein bisschen höher, dass man so eine richtig krasse Rundumaussicht hat, wo man eben halt wohnt und der Rest hier unten dann verteilt ist. Muss ich mal noch gucken. Wäre auf jeden Fall eine richtig geile Idee. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder ob ihr vielleicht auch noch krasse Ideen habt, was man so machen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem, das mit dem dino Eye, das fuchst mich jetzt gerade ein bisschen. Das ist echt schade. Das hätte ich gerne gehabt. Das hätte ich echt gerne gehabt. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, ähm, ich weiß gar nicht, ob man die Dinos themen kann oder wie man die themt. Das weiß ich noch gar nicht. Da hatte ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Deswegen, echt schade. Müssen wir mal noch gucken. Vielleicht können wir uns ja doch noch so einen Stibitzen. Vielleicht gucken wir in der nächsten Folge auch einfach nochmal da hinten rüber, ob da vielleicht ein neues Ei ist. Vielleicht ist das einfach wirklich weggespoilt, weil es schon zu lange da gelegen hat. Deswegen müssen wir mal gucken. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Die beiden werde ich auf jeden Fall paaren. Wir können ja eigentlich mal gucken, ob das, äh, ob das jetzt funktioniert. Ähm, aktiviere Wandern. So, aktiviere Wandern. Ah, jetzt seht ihr die Herzen da oben auch schon. So, und dadurch, dass sie jetzt nicht, äh, eben halt nicht weit weg können, sie können sich jetzt nicht, äh, sie können sich jetzt nicht weit weg bewegen, sollte der Mating-Prozess normalerweise gleich irgendwann losgehen. Hoffe ich. Paarung aktivieren. Das ist neu. Das war ich. Ich kann. Boah, da könnt ihr mal sehen, wie lange ich schon kein Arc mehr gespielt habe. So. Jetzt mal gucken, ob, ob jetzt was passiert. Die Herzen sind ja jetzt da. Kann natürlich sein, sie werden es wohl schon etwas abgeändert haben in den letzten, äh, was weiß ich, wie vielen Monaten. Ich habe es ja nun mal halt wirklich schon ewig nicht mehr gespielt. Äh, vielleicht muss man das Wandern auch deaktivieren. Das kann natürlich auch sein. Äh, so. Sollte doch dann jetzt normalerweise funktionieren. Hoffe ich natürlich. Kann man jetzt natürlich nur hoffen. Ah, Paarung, da unten sieht es, da sieht man das. Und man konnte es nicht genau sehen, weil eben halt, äh, ne? Sehr schön. Klasse, kriegen wir gleich unser erstes Raptor-Ei. Freue ich mich schon. Ich habe nur leider keine Zeit, das jetzt schon anzufangen auszubrüten natürlich jetzt sehr schade. Das muss ich, muss ich dann erstmal gucken, dass ich das jetzt irgendwie gleich äh so würdest du mir das denn ähm, überlassen? Das ist echt nett von dir. So machen wir das Türchen mal hier zu. Jetzt ähm, haben wir hier nämlich auch unser Ei. So, Raptorenei. Verfallzeit 7 Tage, 23 Stunden. Gut, das hält natürlich. Eine Woche, das passt natürlich von der Zeit her. Ich gucke mal jetzt eben, ich packe das mal in den Räucherofen rein. Mal sehen, ob sich das da noch länger hält. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Bin ich ja ganz ehrlich. So, hier haben wir jetzt also 7 Tage. 79 Tage, <lacht> alles klar. Ich sage ja, im Räucherofen hält sich alles. Selbst Kaktussaft, <lacht> muss man nicht verstehen, klappt aber. Wenn man mal länger unterwegs ist und einem das Wasser ausgeht, da ist Kaktus, äh, diese Kaktusfrucht echt gut, weil die einem Flüssigkeit wiedergibt. Ja, dann würde ich mal sagen, dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir uns dann mal äh, in, unser, ähm, in unsere Brothütte reinsetzen. Und werden mal gucken, dass wir den kleinen Freund ausgebrütet kriegen. Aber wie gesagt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Äh, ja, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Was in die Kommentare schreiben, wäre auch super. Falls ihr eine, eine Idee für irgendwas habt, auch gar kein Thema, könnt ihr mir gerne auch reinschreiben. Möchtet ihr auf diesem Server mitspielen, ist das auch kein Ding. 
Die IP ist unten in der Videobeschreibung, ist ein PvE-Server, der Server ist public, heißt kein Passwort, könnt ihr so drauf joinen. Würde mich freuen, wenn ihr mitmachen wollt. Wie gesagt, einfach joinen, Spaß haben, kein Thema. Und ich würde sagen, ich quatsche euch gar nicht lange weiter voll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!